Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Photographix pour ce nouveau tutoriel. Alors aujourd'hui on va apprendre à faire ce que l'on appelle des fakes. Alors un fake c'est quoi eh ben, On prend une affiche, par exemple une affiche de cinéma, sur laquelle on prend un visage et on va bien sûr le superposer ici pour obtenir un photomontage comme celui-là. Donc en général les gens aiment bien ça, ce serait une manière un petit peu de, se, de refaire un petit tour des différents, de l'utilisation des calques, les outils de retouche et également les outils de euh, les calques de réglage et de remplissage. Alors, on y va. Première chose, donc, c'est bien sûr avoir deux photos qui se marient bien ensemble. Ici, je vois que Jean Dujardin a la tête, il tourne vers les, les yeux vers la droite, il est de trois quarts. Dominique Strauss-Kahn est de trois quarts, mais il tourne les yeux vers la gauche. Donc, première chose à faire, rotation. Symétrie axe horizontal, c'est déjà un peu mieux. Maintenant, je vais copier cette photo, ce calque, et le mettre sur celle-ci. Pour faire ça, je le sélectionne, je fais un clic droit, dupliquer le calque, et je viens le mettre sur la photo sur laquelle je veux l'intégrer. Alors ici, je m'aperçois que la tête de DSK est plus petite que celle de la fiche de cinéma, donc du coup, je n'ai pas d'autre solution que de diminuer la fiche de cinéma. Il aurait idéalement fallu, si je ne voulais pas changer la taille de la fiche, eh ben, prendre une photo de DSK plus grande. Alors, pour faire la manip, je, vais prendre, je, me, je reste sur le calque que je vais d'ailleurs appeler DSK. Je vais baisser l'opacité vers les 50%. Je me mets sur le calque du dessous, je zoome un petit peu pour bien voir ce que je vais faire, et je m'assure d'être sur l'outil déplacement. Et là, ce que je fais, c'est que je viens diminuer la taille de la fiche, que je viens, et comme j'ai baissé l'opacité du calque DSK, ça me permet de voir, de manière à avoir une largeur de tête qui corresponde, Là, les oreilles, ça va, le menton, la bouche, le nez, c'est pas mal. Je n'ai plus qu'à valider ici en appuyant, en cochant la petite coche verte. Alors, les yeux de DSK, on ne voit peut-être pas bien là, je vais revenir à 100%. Il, a, il ne tourne pas la tête dans le bon sens, enfin, je veux dire, il faut, il faut la faire pivoter, vous voyez. Alors, je prends, en me mettant sur le côté, je viens ici faire pivoter les yeux de DSK pour qu'ils viennent se superposer parfaitement avec ceux de Jean Dujardin, la bouche, les oreilles. On va dire que c'est bon. Je me mets à 100%. Je dézoome, ça me donnera déjà une idée de ce que ça pourrait être. C'est pas trop mal. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je masque le calque ici. Je prends l'outil gomme. Je m'assure de prendre un outil au bord flou. Parce que sinon, enfin, je vais pas... Si c'est trop net ici, euh, on verra que c'est une photo retouchée. Le résultat ne sera pas très probant. Là, j'ai pris... Alors, je vais zoomer un petit peu. J'ai pris un outil d'une forme assez grosse. Pour commencer en tout cas alors attention quand même à pas effacer trop de coups à vouloir aller trop vite donc on prendra un outil un peu plus, un peu plus petit pour fignoler zut, pour fignoler le travail qu'est ce que j'ai fait Hop. Voilà. je diminue la taille de mon outil et maintenant on travaille la manière, de la manière la plus précise possible là je vais un peu vite mais c'est pour vous montrer un petit peu le principe Voilà. 
ะฮะMal, je pense. Je peux réafficher la fiche. Du coup, ça me permet de voir que j'ai oublié quelques petites zones. Et ça me permet de voir aussi que mon visage, finalement, n'est pas bien positionné. Je me remets sur l'outil des déplacements et je viens le mettre de manière à ce que le coup corresponde bien. Voilà. J'ai encore des, des petites salissures là. Zut, je ne suis pas sur le bon calque. Là, voilà. C'est pas mal. Alors maintenant, évidemment, la tête de Jean du Jardin est avec son brushing, là, on, voit, on voit les cheveux derrière, donc il va falloir les éliminer. Pour faire ça, je me place sur le calque du dessous, je prends l'outil tampon, je m'assure d'être à 100% en opacité, j'augmente la taille de mon outil, Alors, il me demande d'abord de prendre la zone source, c'est pas grave, on va faire comme ça, voilà. Je prends, j'appuie sur la touche Alt, et vous avez une petite cible. Je clique dans la zone grise, et je viens ici. C'est un peu comme un copier-coller, en fait. Je copie la zone cible, et je la colle à l'endroit que je veux. Voilà. Hein Je reprends à plusieurs endroits, évidemment. Alors là, il y a quelque chose. J'ai pas dû enlever. Ouais, j'ai pas fait le tour ici du visage ADSK tout à l'heure. Donc, je reprends mon outil gomme et je viens finaliser le travail. Alors, j'en étais là. Pardon. Donc, je reprends mon petit tampon. Ben là, c'est pareil. C'est du noir que j'ai pas enlevé tout à l'heure. Voilà. Outil tampon que je diminue un peu. Ça, c'est le menton agent du jardin. Où il va faire rajouter un peu de costume. Je vais gommer ici le bas du menton à TSK. Du coup, <rire> c'est le cas de le dire. Du coup, le coup, il va falloir ici rajouter un peu avec le petit tampon. le col de la chemise. Alors on est à 200% au moins, on voit pas bien. Zut. Là, il y a des petites imperfections, donc je prends mon outil correcteur qui ne donne pas de bons résultats. Et ben, on va repasser sur le tampon et on va zoomer aussi. Faut pas hésiter, on y va par toute petite touche. Allez, c'est pour vous montrer rapidement le principe, mais vous avez compris comment ça fonctionne. Euh, ce que je vais faire maintenant, c'est que je m'aperçois... Alors, un dernier petit truc ici. Je prends l'outil correcteur. 
j'augmente le diamètre. Et là, on voit cette espèce de halo noir pas très beau que je vais enlever. Je m'assure d'être sur le calque ici. Et j'utilise toujours pareil la touche Alt. En fait, Alors attention, quand même, à ne pas s'approcher trop près de... Ouais, je sais pourquoi, c'est parce que je suis sur échantillonné tout calque, il faut décocher ça, parce qu'il prend en compte le calque du dessus. Voilà, c'est nettement mieux. Vous voyez, là on arrive à faire quelque chose, évidemment, sauf si on s'approche trop près de la tête de Jean du jardin, et là, ça ne le fait pas du tout. Donc on va carrément... Et en revenant ici avec l'outil. Voilà. Là, on n'a plus le halo noir qu'on avait tout à l'heure. Alors, je disais, il va nous falloir maintenant la tête est un peu gros, un peu petite, j'ai l'impression. Il va nous falloir maintenant euh, avoir une tête qui a la même couleur que le reste de la photo. Pour ça, eh ben, c'est tout simple. Il va falloir utiliser les calques de réglage. Ici, elle est jaune orangé. Ce que je peux faire déjà dans un premier temps, c'est aller dans Images. Non, Accentuation, Régler la couleur, Correction de la coloration de la peau. Je clique sur la peau et je vais déjà diminuer son teint allé. Vous voyez, un peu la rougeur. Baisser la température un petit peu. Allez, on va dire qu'on est pas mal. Ok. Et maintenant, je viens ici cliquer sur teint de saturation. Et je vais diminuer, parce que la photo de DSK est beaucoup trop colorée par rapport à l'autre, je vais diminuer la saturation, et on voit d'ailleurs le résultat. Sauf que, comme mon calque s'applique à tout ce qui est en dessous, il change aussi la saturation du reste de la photo. Vous voyez, si je regarde les jambes, elles sont presque noires et blancs maintenant. Pour que l'effet de mon calque de réglage teint de saturation ne s'applique que au calque DSK, il va falloir que je crée un masque d'écrétage. Pour faire ça, je m'assure d'être sur ce calque. Je vais dans le menu calque et je fais créer un masque d'écrétage. Et vous voyez, vous avez une petite flèche qui apparaît. Et là, en cochant des cochants, on voit bien que l'effet ne s'applique plus que au visage de TSK. Donc, je reclique dessus. Voilà. Je vais en créer un autre, luminosité contraste. Donc là, évidemment, ça dépend des photos, des retouches de colorimétrie, de, de contraste, de luminosité que vous avez à faire. Vous n'aurez peut-être pas besoin d'utiliser tous ces calques-là. Du coup, celui-là aussi, il faut que je l'écrète. Hop. Euh, donc... Là, on a quelque chose qui n'est pas trop mal, finalement. Non, j'aurais pas dû changer la luminosité, finalement. Elle n'est pas si mal. Et finalement, c'est contraste qu'il faut faire. Je contraste la photo. Et je diminue un peu sa saturation. Voilà. On va dire qu'on est pas mal. Alors maintenant, eh bien, il faut s'arranger pour avoir une bonne fusion entre le cou, la tête de Troscan et le cou agent du jardin. Pour faire ça, je fusionne déjà tous les calques du dessus, les calques de réglage pour la coloration de la peau. Et maintenant, je fusionne les deux autres. Je n'ai plus qu'une seule et même photo. Je vais pouvoir utiliser les outils de retouche localisés. 
Je vais diminuer ici un peu l'opacité. Pas tout de suite. Je vais d'abord m'occuper du coup là. Faire la jonction. Donc je vais prendre du gris. Voilà. Et ensuite, je vais prendre de la peau ici. Je vais diminuer son opacité. Et là, je viens foncer un petit peu. Comme ceci. Vous voyez Voilà. Alors, on ne va pas passer trop de temps là-dessus. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'on va utiliser un autre outil. Là, il y avait un peu de poil de barbe tout à l'heure, de gens du jardin. On va enlever. Du coup, je vais un petit peu abîmer le col de la chemise. Hop, voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les outils densité plus pour foncer le cou qui évidemment est bien trop clair je grossis mon outil je prends une exposition alors pas à 100% parce que c'est un outil vous allez voir ouais, à 10% 10-11% qui est très puissant vous voyez et là on vient foncer en fait le cou donc faut faire attention à ne pas en faire de trop On est là je vais un peu vite hein, parce que idéalement ici encore il y a cette zone blanche qu'il aurait fallu avec l'outil tampon en prenant du coup en bas en diminuant l'opacité aussi Vous voyez pour avoir une bonne continuité à baisser un peu la densité si on en a fait un peu trop voilà vous voyez à peu près comment ça fonctionne là je peux pas passer trop de temps non plus Vous avez compris le principe. Allez. Alors, ce que je veux vous montrer maintenant, en fait, c'est qu'on va passer, pour que ça colle un petit peu à l'actualité, et eh ben, on va prendre l'outil densité, plus. Là, on va le forcer un peu. On va augmenter la taille. Et on va aller faire un petit coup de bronzage aux jambes. Je l'ai fait un peu trop grand, mon outil. Je vais diminuer un peu pour la jambe gauche. Voilà. On fait la même chose en haut, bien sûr. Euh, faut pas aller trop vite quand même bon là je déborde bon, mais vous avez compris hein, comment ça fonctionne Je zoome, je diminue la taille de mon outil pour évidemment. Alors le problème de l'outil densité, vous voyez, c'est que quand on repasse par-dessus, c'est difficile d'avoir exactement la même teinte. Donc pour fignoler, il est préférable de passer 
sur de diminuer en fait l'efficacité de l'outil en quelque sorte pour pouvoir faire les zones qu'on n'a pas réussi à faire tout à l'heure. Après c'est une histoire de pratique, hein. là c'est un peu trop foncé, il aurait fallu du coup enlever un petit peu là, juste un chouïa. Voilà, bon, vous avez compris comment ça fonctionne. Alors dernière chose à faire, c'est évidemment la, la, la fameuse zone transparente qu'il faut retirer. Donc je prends l'outil baguette magique, je me mets dans la zone transparente pour la sélectionner. C'est pas la zone transparente qui m'intéresse, c'est le reste de la photo. Donc sélection intervertir. Mon cadre est sélectionné, je n'ai plus qu'à cliquer sur « Image recadrer ». Et voilà, c'est terminé. À vous maintenant de vous amuser. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour un nouveau tutoriel de Photographics.